నమస్కారం ఈరోజు నేను ఒక నియోజకవర్గానికి వచ్చాను నిజంగానే ఈ నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా బోలడంత ఎనర్జీతో నాకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు గ్లామర్ గా ఉన్నారు గ్రామర్ గా ఉన్నారు అందుకనే ఈ నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి ప్రజల్ని నేను కొన్ని అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను కలెక్టర్ బాగున్నారండి అసలు నిజంగా అంటే ఒక యాక్టర్ గా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసేసేయచ్చు కదా మీరు అంటే సో మెనీ క్యారెక్టర్ స్టూడెంట్ అయ్యారు రబ్బీ చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరన్నా ఎవరైనా అడితే పెద్దగా ఏమవుతా అంటే ఐ సే ఫస్ట్ చెప్పేది ఐ సే ఐఏఎస్ అని ఫస్ట్ చిన్న యాక్చువల్లీ కానీ మెల్లి మెల్లిగా స్కూల్లో పెరుగుతూ పెరుగుతూ నా మార్క్స్ తగ్గుతూ తగ్గుతూ వచ్చి చివరికి ఫెయిల్ అయిపోయి హీరో అయ్యి ఇప్పుడు నా చిన్నాటి కోరికలేని నా క్యారెక్టర్స్ ద్వారా నేను మీరందరూ జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ఏంటంటే కృతి ఒక మామూలు హీరోయిన్ కాదు కృతి సైకాలజీ చదువుతుంది మొత్తం మీ సైకిక్ తెలుసు ఫుల్ బ్రహ్మాజీ గారి బ్రెయిన్ లో ఏం నడుస్తుంది ఈయన మన రాజశేఖర్ గారి బ్రెయిన్ లో ఏం తిరుగుతుంది హీరో ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నాడు అంటే అంతవరకు వచ్చిందా సబ్జెక్ట్ నేను అలా నేను అంత అబ్జర్వ్ చేయను నేను నా బ్రెయిన్ లో ఏముంది నన్ను అండర్స్టాండ్ చేయడానికి ఏం చదవలేదు అడిగా ఏం చదవలేదు మీరు చెప్పండి సుమ గారు ఆ టాలెంట్ ఏంటి అర్థం కాదు ఒకటే చదవలేదు అది ఒక్కటే నాకు రానిది అర్థం కాదు నిజంగానే మీ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ అది దాటి క్యాంపస్ దాటి వెళ్ళిందా అన్న అన్న భగవత్ గారు చదివే స్టేజ్కి వచ్చారు చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదు ఏంటండి హీరోయిన్ వయసు పెళ్ళయిందా లేదా అలాంటి టాపిక్ లాగా మీరు మీ చదువు గురించి అంత రాసిపెడతారు నేను మీరు అంటే చదువు గురించి అడిగారా ఓకే నేను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఏ అమ్మాయి చదువుతుంటే కాలేజీ నుంచి గొడవ పెట్టి బయటకు అసోసియేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ దట్ ఈస్ కాల్ ఆర్గనైజ్ ఇంజనీరింగ్ అది చదివి అప్పుడు వేరే లండన్ లో అన్ని ఇప్పుడు ఉన్నాయంటే మీ గురించి మీ చదువుల గురించి ఒకటి వచ్చింది అది నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా బ్రహ్మాజీ గారి గురించిన ఒక అద్భుతమైన ఆయన చెప్పిన వాటి అన్నిటి గురించి బ్రహ్మాజీ పార్లీజీ తర్వాత అద్భుతమైన క్రియేటివిటీ కదా ఇదిగో ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది చూడండి నాకు ఆవేశం వస్తుంది నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడలేను అక్కడ అర్జున్ గారు నవ్వుతున్నారు నవ్వలేకపోతున్నాను ఇంకా ఆపు బ్రహ్మాజీ బ్రహ్మాజీ వెటకారం చేయకు అని ఎందుకంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మీకు వస్తుంది ఆవేశం కాదు ఆయాసం మనద్దరు కరెక్ట్ కానీ మీరు భలే కవర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నేను మేకప్ వేసి కవర్ చేసుకుంటాను నైస్ నైస్ వెరీ నైస్ ఓకే సో ఇవాళ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే రివ్యూ రివ్యూ అంటే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రివ్యూ ఈ మధ్య రివ్యూవర్స్ రిలీజ్ అవ్వకముందే రివ్యూ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు అలా రిలీజ్ అవుతుందో లేదో వాడు రివ్యూ వచ్చేస్తుంది సినిమాతో పాటే అంటే వాడు ఎంత హెడ్ ఉంటున్నాడో నేను కూడా ఇవాళ రివ్యూ చేసేద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యి మీ ట్రైలర్ పట్టుకోవచ్చు సినిమా నా దగ్గర లేదు కదా అందుకని 
అలా తినిపిస్తున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ అబ్బాయి హీరోయిన్ వల్ల బ్రదర్ అయ్యాడు కాదా కాదు అయ్యో చుట్టం చుట్టం ఈ అబ్బాయి అబ్బాయి పైగా బ్రదర్ గారు ఆ చిన్న బాబుకి అయినా సరే సబ్బే లాంటి హెల్తీ ఫుడ్స్ కొంచెం సాలడ్స్ అవి తినిపిస్తున్నారంటే డైరెక్టర్ గారికి అలాంటి ఒక కోణం ఉండి ఉండాలి హెల్త్ ఫుడ్ అంటే కొంచెం పర్సనాలిటీ వాళ్ళు కూడా అలా ఉన్నాడు కాబట్టి డైట్ ఫుడ్ ఇచ్చారు ఓకే సో కొత్తగా ఏదో సబ్జెక్ట్ ఇంతకి సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఈ అమ్మాయి గురించి సబ్జెక్ట్ ఓహో ఆ సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేయడానికి అక్కడ పెట్టారా అర్థమైంది లెట్ us go ahead with the trailer ఎందుకండి ఎప్పుడు హీరోయిన్ లేదు ఒకటి ఊదుతూనో లేకపోతే దీవాల దగ్గర ఇలా టపాకాయలు కాల్చుంటే దాని మీద ఇలా లంగా ఉండి ఎందుకు మా హీరోలకు అలాంటి అది కొరియోగ్రాఫర్ కొరియోగ్రాఫర్ టాలెంట్ అండి ఏంటండి శేఖర్ మాస్టర్ టాలెంట్ అండి అది శేఖర్ మాస్టర్ గారి టాలెంట్ ఆ నేను అనుకున్నాను హీరో ఇంట్రొడక్షన్ షాట్ మీరే ప్లాన్ చేశారేమో అని లేదండి అది సాంగ్ లో వచ్చే విజువల్ కదా ఇంట్రొడక్షన్ అప్పుడు దాకా రాకపోతే మన మీద కోప పడతారు బేబీ మా ఫ్యాన్స్ కోప పడతారు ఓ డన్ 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 ఎగ్రీ ఇది ఇది నితిన్ గారేనా లేకపోతే ఆయన డూప్ ని అక్కడ పెట్టారా నే నే అదా ఇది ఆయనే అన్న దాని గురించి ఏంటి రమజీ గారు చెప్పండి ఒక 2 సెకండ్స్ ప్లే చేస్తే మీకు నా మీరు అనుకుంటారా ట్రైలర్ లో ఉండు సాంగ్ సాంగ్ లో సాంగ్ లో ఉంటది షార్ట్ షార్ట్ తీస్తారా ఫస్ట్ లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ తీస్తాం ఒక హీరోయిన్ ట్రెడిషనల్ గాను ఇంకొక హీరోయిన్ హాట్ గాను ఇంకొక హీరోయిన్ బ్రహ్మాజీ గారి కాఫీ లాగా గాను అలా మ్యాచ్ చేశారా డైరెక్టర్ గారు అవునండి ఓకే అంటే మీరు చాలా సినిమాలు చేసినటువంటి ఎడిటింగ్ చెప్పండి మీకు ఎలాంటి విషయాల్లో ఈగో టచ్ చేస్తే మీరు హర్ట్ అవుతారు జనరల్ గా అన్నిట్లో టచ్ అవుతానండి బట్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ గీగో చంపేశాను అంటే ఒక ఎడిటర్ కి ఈగో ఉండొచ్చు కానీ డైరెక్టర్ కు ఉండకూడదు అంటారా ఉండకూడదు అండి ఎడిటర్ అంటే నేను ఒక్కడే చీఫ్ టెక్నీషియన్ నా దాంట్లో ఒక డైరెక్టర్ అంటే అందరితో పని చేయించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఒక హర్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి ఈగో వచ్చి బ్రహ్మాజన్ రాడు మళ్ళీ టైం కి మళ్ళీ బతిలాడుకోవాలి అట్లా ఈ బతిలాడే బదులు మనమే సైలెంట్ అయిపోతే అయిపోతుంది బెటర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అయ్యారు మీరు డైరెక్టర్ సినిమా అయిపోయాక మీ డైరెక్టర్ అయి సంవత్సరం డైరెక్టర్ కాదు నేను ఈగో గురించి చెప్తాను ఈగో గురించి ఈగో అంటే సినిమా అయిపోయాక ఈగో పోయింది అనుక అప్పుడు ఇయర్స్ నుంచి మీకు ఈగో లేదన్నమాట అయితే చాలాటివ్ ఎక్కడున్నారని <laughs> 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 అంజలి గారి అంజలి గారు ఒక సాంగ్ వచ్చారు కదా నేను ఆమెని కూడా షార్ట్ చేసుకుని షార్ట్ గా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని కూడా హీరో అయింది నేను కదా హీరో అయిన హీరో అయిన మాకు తెలుసు సరే బ్రహ్మాజీ గారు మీకు కూడా ఎప్పుడైనా ఈగో హర్ట్ అయిందా అంటే నేను మిమ్మల్ని ప్రీర్వీజ్ లో ఏదైనా అనటం మీరు బాధ కలగటం ఐఎమ్ సారీ అండి నిజంగా మీకు అంతా పర్లే పర్లే ఇప్పుడు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈగో చల్లారు ఈగో చల్లారు అయిపోయిందా ఓకే ఆయనకి నాకు ఐదేళ్ళు డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ ఆయన ఎప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అయింది ఆయన ఎప్పుడు వచ్చామని కాదు ఏ ఏజ్ లో వచ్చామని లేట్ గా వచ్చాయి నేను చెప్పాను కదా నేను లేట్ గా వచ్చా రాజా హరి సినిమా ముందే ఇలా సినిమాలు వచ్చాయి 
కానీ అవి యాక్చువల్ క్వాలిటీ లేదు బయటకు విడుదల కాలేదు లేదంటే ఆల్మోస్ట్ సినిమా చరిత్ర ఏంటండి ఈ మదరు ఆవిడకి అసలు ఆ కళ్ళల్లో ఆ మెరుపు ఏంటి ఎవరికైనా కొడుకు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఏమైనా కొడుతున్నాడు అంటే భయం వేస్తుంది మా <laughs> 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 అది విషయం సో పాయింట్ ఏంటంటే నియోజకవర్గంలో ఎలక్షన్స్ జరగటం లేదు అంటే ఎవరికి కూడా మేజర్ ఏజ్ రాలేదు బ్రహ్మాజీ గారు తప్ప ఎందుకు జరగట్లేదు నియోజకవర్గంలో హలో అది ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ తెలుస్తుంది అవును మీరేంటి మళ్ళీ సర్పంచ్ గా అయితే బంగారు రాజు లేదా నిలబడ్డారు మీరు డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ కి వెళ్ళిపోతారా దీని తర్వాత కాదు కాదు అసలు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద చేస్తున్నాను కాబట్టి నా కోరిక అక్కడే ఎవరికి తెలుసు ఇక్కడ నుంచి ట్రైనింగ్ అన్ని తీసుకొని 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 పాలిటిక్స్ లో వెళ్తారేమో బంగారాజు బంగారాజు లో ఉన్నట్టు సర్పంచ్ నేను రియల్ లైఫ్ లో అయితే ఓకే సో నియోజకవర్గంలో ఎలక్షన్స్ జరగటం లేదు ఇది సినిమా స్టార్ట్ అయిన ఒక ఇరవై ఐదు నిమిషాల కల్లా ఒక బ్యాంక్ వస్తుంది ఒక రివ్యూవర్ గా reviewer interviewer <laughs> all know that's why ee raja ko me dikna valante raja ko ayyu dare ve matra ekkam siga vastra panchu feel emo boy party la action ipudu meer em cheyali raja ko ne hero laga elevation ivvala abba 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 mahul ga led asal adi ante oka trivikram garu boy party trivikram garu tho meer work chesaru ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారి డైలాగ్ లో త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలో లాగా పంచులా అన్నారు కదా ఆ పంచుల్లో నుంచి ఏదో ఒక పంచు చెప్పచ్చు లేదా ఏదైనా ఒక హీరో డైలాగ్ చెప్పచ్చు పవర్ఫుల్ నేను డైలాగ్ చెప్పడం చూసారా స్టేజ్ మీద పలే వాళ్ళే మీరు సినిమాలో మొత్తం చెప్పేది డైలాగ్ లు మన బింబిసారాలో కూడా చూసాం సినిమాలో కదా బయట బయట చెప్పరా బికాస్ ఐ డోంట్ పే నేర్పిస్తాను ఓకేనా భయపడితే భయపడిపోవడానికి ఓటర్ అనుకుంటావా 
స్కూటర్ ని కాల్చి పడేస్తా భయపడితే భయపడిపోవడానికి భయపడితే భయపడిపోవడానికి ఓటర్ ని అనుకుంటున్నావా షూటర్ ని షూటర్ ని కాల్చి పడేస్తా కాల్చి పడేస్తా ముద్దుగా చెప్పాను ఇలా చెప్పాలి కదా ఇలా కాల్చినా బాగుంటుంది కాల్చి పడేస్తా కాల్చుకోండి మీరు కాల్చుకోండి మీరండి అందుకని చెప్పారు మీరు ఒక్కళ్ళు చెప్పకపోతే అందుకని మీకు ఒక డైలాగ్ నేను ఇస్తా మీరు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది వాడే ఎవరు కొడితే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది రాములు గుడికి వచ్చే సిన్నదో సిన్నది ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అదే సాంగ్ వెరీ నాస్టాలజిక్ అంటే ఫస్ట్ సినిమా పాట అప్పుడు ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది అప్పుడు ఎంత ఊపుందో అప్పుడు షూటింగ్ డాన్సింగ్ ఈసారి చేస్తున్నప్పుడు దానికంటే ఐ గాట్ డబుల్ దో ఊపు మళ్ళీ రీలివింగ్ మై ఓల్డ్ పాస్ట్ మూమెంట్స్ ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడు పడ్డే అటెంప్ సినిమా కాన్ఫిడెన్స్ ఆ పులి డైలాగ్ కరెక్ట్ గా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ కదా మళ్ళీ చేశారు ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ తీసుకోవాలి అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయింది వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి విపత్తులు వచ్చినా సరే ఎక్కువగా అక్కడ వర్క్ చేసేదంతా మొదలెడతారు పైగా పెడతారు చూసారు అసలు నచ్చలేదు భయ్య అని ఒకళ్ళు పెడతారు అదలా మనం క్లిక్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే మనలో కూడా ఒక సాడిజం ఉంటుంది అలా క్లిక్ చేయగానే నువ్వు ఇలా అడగడం నచ్చలేదు భయ సినిమా ఎంత బాగుందో తెలుసా అసలు నువ్వు బాగుందా అని అడగడం ఏంటి నచ్చలేదు అంటారు కాలేసి లేదు 
ఇప్పుడు మీ ఫస్ట్ లుక్ వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా ఇలా విడుదల చేశారు కదా మీరు దీని కింద కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయి అదేంటో చూద్దాం ఓకే ద ఫస్ట్ కామెంట్ సెకండ్ కామెంట్ నాకు తెలియదు దాని కింద కామెంట్ యాడికి పోయినావు మామా హాయ్ చెప్తే దేకనే దేకలే దేకపోట్లు అంట మీరంట అది మీకు ఎలా గుర్తుంటుంది పాప మా అతనికి గుర్తుంటుంది కానీ మీకు గుర్తు గుర్తులేదు చిన్నప్పుడు ఇంక్ పెన్లో ఇంక్ గట్టిగా ఉంటే పీకి బీకి దాన్ని చేస్తే ఇలానే పేపర్స్ పైన పడిపోతుంది బ్రో నీది రెడ్ పెన్ను నాది బ్లూ పెన్ను మిగతా అదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఆ మీ ఫస్ట్ లుక్ పేపర్ మీద మొత్తం ఇంక్ ఉంది కదా దాని కామెంట్ అనమాట ఇంకొకటి సడన్ గా చూసి నీ మీద కేసు వచ్చిందేమో ఈ మధ్య మీకు సినిమాలో కాంట్రవర్సీ కన్నా జనాల పర్సనల్ లైఫ్ లో కాంట్రవర్సీ ఏంటో చూద్దాంలోనే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అన్నింటిలో ఇలా నేను పెడుతున్నారు ఓకే ఛార్జ్ తీసుకునేటప్పుడు నేను కూడా వస్తాను ఎక్కడో చెప్తే థియేటర్లో థియేటర్లో ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడికి వచ్చేసేయండి ఓకే హలో నితిన్ హౌ ఆర్ యూ విల్ యూ వర్క్ ఇన్ మై ఫిలిం మై ఫిలిం బడ్జెట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యువర్ ఫాలో ఏంటి బాబు రిప్లై చెప్పండి మంచి కథ ఉంటే డెఫినెట్లీ నేను బ్రహ్మాజీ గారు సపోర్ట్ చేసి చేయిస్తాం యా కృతి దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ ఓకే కృతి ఫోటో కింద వచ్చినటువంటి కొన్ని కామెంట్స్ చూద్దాం ఓకే సారీ కృతి ఐ అన్ఫాలో యూ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ మై హార్ట్ వై బికాస్ వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దర్ యువర్ ఎక్స్పోజింగ్ స్టార్టింగ్ ఒప్పిన మూవీ ఐ లవ్ యువర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ బట్ నవ్ యూ ఆల్సో ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ పుట్ యూ ఇన్ దర్ హార్ట్ బట్ యూ సో కృతి దీనికి ఏంటి మీ కామెంట్ ఏంటి I feel like as a girl and we కొన్ని సార్లు వీ వేర్ సారీస్ కొన్ని సార్లు వీ వేర్ డ్రెస్సెస్ బట్ రెండిట్లో నేను కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉంటాను బట్ సచ్ కమెంట్స్ అంటే ఇట్ డజంట్ అఫెక్ట్ మై కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఐ ఫీల్ సాడ్ దాట్ అంటే వాళ్ళ విధానంలో ఇలా అనుకుంటున్నారు దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ సాడ్ అబౌట్ అంటే అన్ వాళ్ళ విధానంలో ఉంటుంది వాళ్ళ పర్సెప్షన్ వాళ్ళ పర్సెప్షన్ లేదంటే ఒక లిస్ట్ పంపించండి మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను మొన్న నేను ఒక వీడియో చూసాను ఇన్ దాట్ ఐ మీన్ ఒక అమ్మాయి షీ వాజ్ వేరింగ్ అ క్రాప్ టాప్ అని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వెన్ యూ వేర్ అ క్రాప్ టాప్ అని బయటకు వెళ్ళింది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఫ్యాషనబుల్ గా ఉన్నాను ఫ్యాషనబుల్ కనిపిస్తున్నానని ఆలోచించి వెళ్ళింది బట్ బయట ఆఫ్టర్ షీ వెంట్ అవుట్ సైడ్ షీ ఫెల్ట్ అన్కంఫర్టబుల్ అంటే సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాంటిది ఏదో చేశారు అది ఇట్స్ నాట్ దాట్ షీ బికేమ్ అంటే కాన్ఫిడెంట్ ఇట్స్ దాట్ పీపుల్ మేడ్ హర్ బట్ మీలో అది స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ సమ్ పీపుల్ జస్ట్ ఇన్ కేర్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ చేసాం <laughs> 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 Why are you single? Can I propose you? Oh. Why are you? Why are you single? Why are you single? single. Can I propose you? I mean... <laughs> వాళ్ళ గురించి చెప్పట్లే వాళ్ళు జనరల్ చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళు బాబా ఈ ఫేస్ లో కూడా ఏం కనపడట్లేదు ఎందుకు అంత అందంగా పుట్టావు ఎందుకు ఇలా చాలా నిజంగా వాళ్ళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యూటీ నాకు వచ్చాను 
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తేనే ఇలా ఉందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చుంటే మన దగ్గర ఇలా కూర్చోదు అదే షాల్ బి మ్యారీ ఇఫ్ నో దెన్ లవ్ ఇఫ్ నో డేట్ ఇఫ్ నో గివ్ పేరెంట్స్ కాంటాక్ట్ టాక్ టు దెమ్ అబౌట్ అవర్ మ్యారేజ్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఫైట్ మాస్టర్స్ ని పెట్టారు జనరలీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎక్కువ మంది కొన్ని సినిమాలకు వర్క్ చేస్తున్నారు ఇందులో ఎక్కువ మంది ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉండడానికి కారణం అంటే ఏం లేదండి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి స్టైల్ రిపీట్ అవ్వకూడదు అండి ఆయన గురించి ఉన్నప్పుడు <laughs> అంటే అన్నయ్య నాకు ఒక మంచి మాట చెప్పాడు ఫస్ట్ డే నేను కాన్ఫిడెన్స్ పెంచాడు నేను వర్క్ చేసి ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేసిన ఏ డైరెక్టర్ అయినా పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యేటప్పుడు అంటే అక్కడ జగన్ గారి దగ్గర నుంచి ఎప్పటి నుంచి పర్సన్ కదా అప్పటికే ఆల్రెడీ నలభై బిస్కెట్లు అయిపోయి బిస్కెట్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే షూటింగ్ లో అన్నప్పుడు అది బిస్కెట్ ఎలా అవుద్ది ముందు చెప్పుకుంటే తీసుకుని ఉండేవాడు నెక్స్ట్ 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 క్వశ్చన్ చాలా సినిమాలు చేశారు నితిన్ తో ఫస్ట్ టైం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నితిన్ ఎటువంటి ఎటువంటి మనిషి ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ అమ్మాయి గురించి నీ అభిప్రాయం ఏంటి పని చేస్తున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి పైకి వస్తుందా ఈ అమ్మాయి బిహేవ్ అమ్మాయి టాలెంట్ అంటే ఇంకా పైకి వెళ్తుందా లేదా దీంతో ఇంటికి వెళ్తుందా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇప్పుడు <laughs> 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 అట్లా కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నయ్య గురించి అడిగాం అనుకోండి వెంటనే చెప్తాం ఇప్పుడు ఆమె గురించి అడిగితే వెంటనే ఎందుకంటే ఒక ఒక టాలెంట్ ఉంది మీరు మల్టీ టాలెంట్ కాబట్టి గొప్పని చిరంజీవి గారి గురించి మాట్లాడితే అనలేము కదా ఆయన గురించి ఆలోచించాలి అలాగే సుమ గారి గురించి అంటే చిరంజీవి గారి గురించి బ్రహ్మాజీ గారు ఏమన్నారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు ఇది నెక్స్ట్ తప్పకనే ఆయన ఒక్క మాట చెప్పలేం కదా చిరంజీవి గారు నా చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారు కాకపోతే ఎప్పుడు వచ్చాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఆ చిన్న వయసులో వచ్చా అప్పుడు నేను సైకిల్ మీద వచ్చాను మీ అనకారు గుర్తుందా పంచర్ అయిన ఇదిగోండి మీ ట్వీట్స్ వెనక కింద ఉండేది 
నీ చేతిలో ఫోన్ ఉంది నా నోటిఫికేషన్ చూస్తే నితిన్ గారు నీకే ఒక్క రిప్లై పడే అన్న ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పుకుంటా సెలబ్రిటీ రిప్లై ఇచ్చాడు ఇలాంటివి చాలా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు కదా షాక్ అయ్యానన్న సడన్ గా చూసి పాట వచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు అయినా పవర్ మాత్రం తగ్గలేదన్నటువంటి ఆ ట్వీట్ కి ఇది మన పాప కృతి పెట్టినటువంటి ట్వీట్ కి కింద ఎవరో పెట్టారు పాప లేచిపోదా దాని కింద ఇంకెవరో పెట్టారు ఎందుకు ఉప్పిన హీరో లాగా ఉప్పెన అవ్వడానికి ఎంత ప్రేమగా కదా మళ్ళీ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ యువర్ లైఫ్ మీకు మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ చాలా వస్తున్నాయి కృతి ఇది రిప్లైంగ్ టు ఐఎమ్ ప్రీతి శెట్టి లవ్ యూ రా ప్రీతి డార్లింగ్ ఇది నితిన్ గారు మీకు మా ఊరు మాచర్ల ఇంకా థియేటర్ లో రచ్చే మీ ఊరు ఏదైనా సరే థియేటర్ లో రచ్చే ఓకే బ్రో మా వై బ్రో ఇది డైరెక్టర్ గారి గురించి వై బ్రో మా పాప కృతికి ఒక్క డైలాగ్ కూడా ట్రైలర్ లో లేదు అంటే సినిమాలో ఆల్రెడీ మాట్లాడిన ట్రైలర్ లో మళ్ళీ డబ్బింగ్ చేసి ట్రైలర్ నితిన్ గారు మీకు మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయినా సరే ఆ ఎనర్జీ ఆ చాము ఏదన్నా అసలు అల్టిమేట్ అసలు సో మీరు కూడా ఎలా హౌ డి ఆ చాము ఆ ఎనర్జీ అట్లా మెయింటైన్ చేయడానికి అలాగే మన కొరియోగ్రాఫర్స్ కూడా జానీ మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్ జిత్తు జిత్తు సోమి సోమి మాస్టర్ ఓకే సో ఈచ్ సాంగ్ వన్ వన్ ఫోర్ సాంగ్ ఫోర్ లో త్రీ ఆర్ లైక్ ఫుల్ ఫుల్ ఆన్ డాన్స్ నంబర్స్ ఒకటి స్లో పార్ట్ ఐ మీన్ ఈ రారా రెడ్డి చేసిన కొరియోగ్రాఫర్ ఇస్ జానీ జానీ మాస్టర్ జానీ మాస్టర్ ఓకే సో సూపర్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారో ట్రైలర్ లో ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది డైరెక్టర్ గారు మాకు చూపించడం జరిగింది వి ఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ మరి ఈ ఇంటర్వ్యూ మూవీ ముందేస్తారో తర్వాత వేస్తారో ఈ ఇంటర్వ్యూ నాకు తెలియదు నేనైతే చూడలేదు ఇంకా సో నేను చూడడానికి వెయిటింగ్ లాస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయినటువంటి రెండు సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యాయి బిబిసారా అండ్ సీతారామం హ్యాపీ బిబిసారా చూసాను సార్ మనం డిటెక్టివ్ సార్ మేము ఏమనుకుంటున్నారు మేము అన్ని ఇలా కవర్ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటాం మొత్తం ఎందుకో తెలుసా ఎప్పుడే ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారో తెలియదు బిఫోర్ అయితే కనీసం మనం సినిమా రిలీజ్ కాలేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఓకే కానీ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అందరూ ఇలానే థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడాలి బికాస్ వాచింగ్ ఇన్ థియేటర్ ఇస్ లైక్ సెలబ్రేటింగ్ అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము అందరితో కలిసి ఎంజాయ్ చేయడం అనేది ఒక ఆనందం తప్పకుండా మేము మచర్ల నియోజకవర్గం థియేటర్స్ కెళ్ళి చూస్తాము థ్యాంక్ యూ అండ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేశారండి ఎడిటర్ గా అండ్ పూరి గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ మీద ఎలా పడింది ఎలా ఉంటుంది చాలా గట్టిగా ఉంది ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అంటే మనిషి అనేవా అంటే ఇప్పుడు మన బేసిక్ ఏంటంటే బిఫోర్ నాది ఒక మెంటాలిటీ ఉండే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ అయిపోయింది అంటే నేను ఆయనతో ఒక ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయ్యాను ఆయన ఫేస్ లో పాప అనేది చూడాల ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో ఫేస్ లో పాప అనేది నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో చూడలేదు వెరీ జమ్ పర్సన్ నిజంగా అంటే నేను దేవుళ్ళాగా అభిమానించే వ్యక్తి ఆయన ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గట్టిగా ఉంది సినిమాలో డైలాగ్స్ రూపం అవ్వచ్చు క్యారెక్టరైజేషన్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు కలెక్టర్ కమర్షియల్ ఏందన్నారంటే జగన్ గారి స్టైల్ సో ఇప్పుడు చాలా మంది రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ అయ్యారు బట్ స్టిల్ రైటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా మీరు ఎడిటింగ్ కూడా చేస్తారా లేకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ ఓన్లీ డైరెక్షన్ అయినా అలా ఏం లేదండి ఇప్పుడు నాకు మొన్న ట్రావెల్లో చైతు ఒక చైతన్య ఒక్కంతం వంశీ గారిని అన్న నేను సినిమా చేసి నాకు ఎడిటింగ్ చేసి పెట్టాలన్నాను తప్పకుండా తమ్ముడు అన్న అట్లా ఎవరైనా అభిమానం తడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పకుండా ఎందుకంటే మనకు ఫుడ్ పెట్టింది అదే ఫస్ట్ సో దాన్ని వదులుకోండి ఈ హీరోలో ఉండేటువంటి ఆ రెబల్ కమర్షియల్ యాంగిల్ మీలోనూ ఉందా ఇన్బుల్ట్ కమర్షియల్ అండి ఇది చాలు ఇది చాలు సో ఇవాళ ఇది చాలు ఇంకేమైనా మీరు నన్ను ఏమైనా అడగాలనుకుంటారు ఇది చాలు ఇది చాలు Yes, actually, we're going to say that. Yes. 